বাংলাদেশের সুখী ও সমৃদ্ধ একটি গ্রাম রংমেহের যেন হিজল তামালের ছায়া ঢাকা বাংলাদেশের সবুজ আঁচল সে গ্রামের মানুষেরা একেবারে অন্য রকম কারো সাথে কারো বিরোধ নেই খুন খারাবি নেই চুরি ডাকাতি নেই ঝগড়া বিবাদ নেই ভালোবাসা আর স্নেহ প্রেমের ছায়া নির রং মেহের আছে উদার আকাশ সোনালি শস্য ক্ষেত কৃষকের সহজ জীবনের উচ্ছ্বাস আছে প্রণয় কৌতুক উদ্যাম উল্লাস এ জটিল পৃথিবীতে একটি স্বপ্নের গ্রাম রং মেহের সরল মানুষের রঙিন জীবনের ঠাস বুননে বিচিত্র বর্ণের এক নকশি কাঁথার মাঠ যেন স্বপ্নের দেশ রূপকথার গ্রাম সেই রূপকথার গ্রাম রং মেহের নিয়েই আমাদের নাটক রঙের মানুষ প্রতিটি মানুষের অন্তরের আলোয় দেখা রঙের মানুষ তাদের সবাই যেন এক একটি গল্প রঙের মানুষ ও রঙের মানুষ রঙিলা আকাশে উড়াও অন্তরের হাউস রঙিলা আকাশে উড়াও অন্তরের হাউস ভাবের হাটে সদা করে রঙের হাটে যাও অন্তর বাহির এক করিয়া এক তারে বাজাও রে মানু রঙিলা আকাশে উড়াও অন্তরের হাউ রঙিলা আকাশে উড়াও অন্তরের হাউ আপনি লজ্জাবতীর মতো দাঁড়িয়ে থেকে কোন কথা বলতেছেন না তো আমি থেকে কি করব চলো আগে নাস্তাটা সেরি আমি পেট পুরে পান্তা খাই আইছি এই নাস্তা খাওয়া একটা রাস্তা বের করা এই বাড়িতে কোন পথে ঢোকা যাবে সেই রাস্তা বের করা আমি আপনার এই ভিটে মাটিটা ভাড়া নিতে চাই এই তোমার মেহমান এই সিটার মিত্র তোমার মেহমান তোর মানজিলা বুবুর বিয়ে আমি ঠিক করে ফেলেছি আশেক ঘট ভালো পাত্রে সন্ধান দিয়েছি তারা দুইজন আমাদের মেহমান তারা পকেট মারুক আর গরু চুরুক তাতে তো অপমান করা চলে না খবরদার পাই হাত দিয়ে আমার মন নরম করার চেষ্টা করবা না তার মানে আপনি কি এই গ্রামে থেকে যাবার কথা ভাবতেছেন কি করবা সে তো এখনই গ্রামের মধ্যে আছে সাইকেল নিয়ে যাওয়ার সময় তুমি তোর পতাক লাই ধরবা আপনারা আমার মার ব্যবহারে মনে কষ্ট নেন না এরকম করতেছে এই জন্য যে পকেট মারের বন্ডি যদি এই বাড়িতে রাখেন তাহলে সারা গ্রামে ঠিটি পড়ে যাবে কোন বুনির মুখী ভাইজান ডাক এই প্রথম শুনলাম আমি যেই ভাবে পারিস তোর মারে রাজি করার চেষ্টা কর আমি আমি তোর বিয়ের ব্যবস্থা করব
Ma? चौष्टि मान 
মানে লটারির মধ্যে উঠেছে আমার নাম আপনার মনের মধ্যে কি আমার নাম মানে আপনি কি মন থেকে আমার বুঝতে পেরেছি আপনার মনে দ্বিধা আছে দান দান তিন দান আপনি এক কাজ করেন আজ রাতে লটারিতে যদি দুইবার আমার নাম উঠে তখন আমাকে বলবেন ঠিক আছে আসি তুমি কি করলে মাঞ্জিলাবু হ্যাঁ কই দিলি তো সব মিটে যাত পারলাম না রে দিলখুশ পারলাম না বলতি কালি আর কি কাজ ওই দান দান তিন দান আজকে রাতে আবার লটারি করো চল বাবা তোরে তো পরির মতো লাগতেছে রে তুই আমার উপর খুব রাগ করেছিস না কেন মা তোদের অপমান করেছিলাম তোদের আশ্রয় না দিয়ে তাড়িয়ে দিতে বলেছিলাম আমি কিন্তু জানতাম মা কি জানতিস জানতাম শেষমে সেই বাড়িতে আমার আশ্রয় হবে সত্যি জানতিস ভাইজান যে বলেওছিলাম বলেছিলাম তুমি দেখো ভাইজান এই বাড়িতে আমার আশ্রয় হবে বাবা তোর ঘাড়ের উপর জিন পড়ি আছে নাকি রে হ্যাঁ আছেই তো এইবার আপনার পুত্রের বিবাহ ব্যবস্থা করবেন হলেছিলাম নাকি আমার একখান কথা বল দিন বলবো ইসা সুটকির ভর্তা আপনার খুব প্রিয় দাদি জানের কন্যারে কি বলে ডাকতে হয় জানিস না ও ফুফু বলে ডাকতে হবে আচ্ছা ফুফু ডাকবো ফুফু আমি কিন্তু ফুফু কে ডাকতে পারবো না আমি আপা কে ডাকবো কিছুই <laughs> 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 তোমার কাছে তো আর কোনো কিছু গোপন রাখা যাবে না আপনার মুখ দেখে কোথায় আছে আপনি খুব বিপদের মধ্যে আছেন তুমি আর দুবলো কাকা দুজনেই এক কাজে কর্মে কোনো মন নাই 
দান করলে এখন এগুলো সাজতা করার জন্য কুসুমই যথেষ্ট তোমার ব্যাপারে কিছু সবার সম্পর্কে কিছু কিছু করে জানলাম তোমার বহুজানের কথা মাঝে মধ্যে এমন মনে পড়ে যায় শেহন আমার নিজের অজান্তি আমি এনে চলে আসি এই জায়গা এই জায়গায় দাঁড়ায় থাকে আমি আর তোমার বুবুজান কত গল্প করেছি কতদিন শ্যামার আমি দুজন অনেক গল্প করেছি আচ্ছা রাঙা আমি কি তোমার বুবুজানের অযোগ্য ছিলাম বলো হ্যাঁ ছিলে তুমি তখন নেশা করতে ভিন গায়ে যাতে জুয়া খেলতে কিন্তু এখন তো আমি ওসব করিনি এখন না করলে কি যায় আসে যখন সময় ছিল তখন তো ছাড়নি আমি তোমার বাজানে বলেছিলাম আমি তোমার বাজানে বলেছিলাম আমি সব ছাইড়ে দেব কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেননি তাই সব ছাইড়ে দিয়ে এখন আমি প্রমাণ করছি আমি ভালো হয়ে গেছি কামার বাড়ির লোহা যখন গরম থাকে তখন তাক পিটালে যা খুশি তাই বানানো যায় কিন্তু লোহা ঠান্ডা হলে আর কোনো লাভ নেই জরু ভাই তুমি বুবুক ভুলে যাও সে খুবই কষ্টে আছে তার শ্বশুর বাড়ির লোকজন তোমার কথা জানে গেছে তুমি আর আমাকে বাড়ি এদিকে আসবা না কি ব্যাপার রাঙ্গা ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছো একটা পরপুরুষ পরপুরুষের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কি গল্প তুমি জানো মেয়েটা লাইক করে তুমি একটা কথা কবে না জানবার ভিতর একেবারে ফায়ারিং হয়ে আসো ঠিক আছে ঠিক আছে যাচ্ছি তবে তুমিও জলদি জলদি চলে আসো আপনি এই ঘরেই থাকেন যে আর আপনার কুস্তি মামা তিনিও এই ঘরে থাকেন এই যে এই বিছানায় তিনি কোথা তিনি পুকুর ঘাটে তিনার মন খুব খারাপ তাই নিরজনে পুকুর ঘাটে বসে আছে তো আপনি 
এখানে মানে আপনি কি বেড়াতেই এসেছেন নাকি অন্য কোনো কাজে মানে আমার দিয়ে আবার কিছু করাতে চান নাকি না 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 বেড়াতে এসেছি সন্ধি করবো আপনার সাথে একটা সন্ধি আর কি ও সন্ধি কি সন্ধি না রাঙাকে নিয়ে আপনার সাথে আমার একটা গন্ডগোল চলছে তো তো রাঙা আপনার হয়ে যাবে কালে আমি ঢাকা চলে যাব সেই জন্য ধন্যবাদ তা আপনি একটু বসেন আপনার জন্য একটু চা নাস্তা দাও চা নাস্তার আমার কি দরকার আরে আসতো যে আপনি আমার বাড়ি নিয়ে এসেছেন আর চা নাস্তা না দিয়ে আপনাকে বিদায় করতে পারি আমি না খেয়ে যখন ছাড়বেন না তাহলে ঠিক আছে বলে আসেন একটু বসেন আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে